Друзья, всем большой привет! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня у нас на обзоре микрофон, который был создан для работы в домашней студии и имя которому Behringer BU200. Давайте будем знакомиться. Ну что ж, очередное USB творение от небезызвестного Behringer. И, кстати, говорят, что он довольно неплох, этот самый BU200. Но давайте будем щупать и слушать, может оно на самом деле так и окажется. Просят за этого красавца 12 с хвостиком тысяч. В комплекте с ним есть все необходимое для того, чтобы сесть и сразу начать творить или вещать. А именно, настольная подставка с усиленным амортизатором. Высококачественный кабель USB и чехол для хранения. И если возразите, что в списке всего необходимого нет поп-фильтра, то спешу вам доложить, что он уже встроен сюда. Но другое дело, это как он будет работать. Мы это с вами обязательно оценим в нашей тестовой части несколько позже. А пока изучаем все то, что есть у него на корпусе. На самом деле, немного чего тут есть, но оно, наверное, больше и не надо. Ручка громкости выходного сигнала, усиление входящего и полная тишина с индикатором. Подключается все хозяйство снизу, USB Type-C плюс наушники мини-джек. Работать все будет при помощи ASIO for All. Направленность у этого микрофона супер кардиоида. Частоты, которые он способен выдать, это 50-17 тысяч герц. Максимальное звуковое давление 132 дБ, разрешение 24 бит 48 кГц, ну и размер диафрагмы 14 мм. Добавить ко всему этому больше нечего. Пожалуй, что только производитель обещает здесь сверхнизкий уровень шума, но это мы тоже легко проверим, как только подключим его к нашему компьютеру. И сделаем это прямо сейчас. Как обычно поговорим, сыграем, споем и в финале всего дадим свое заключение. Behringer BU200 USB микрофон студийного класса. Это идеальное решение для стримеров, подкастеров, геймеров. А также он отлично подходит для записи инструментов и вокала. Благодаря конструкции со сверхнизким уровнем шума, этот микрофон является отличным выбором для любого сценария вещания, обеспечивает производительность высокого качества, выглядит просто здорово и помещен в достаточно прочный металлический корпус. Теперь буквально несколько секунд тишины. Слушаем, что тут с шумами. Услышали. Ну и давайте запишем парочку гитарных аккордов, после чего что-нибудь в него споем. Ну что ж, давайте подведем итоги. Говорить о преимуществах данного изделия особой нужды нет, поскольку вы все видели и главное слышали. Поэтому выводы каждый для себя может прекрасно сделать сам. А вот о недостатках сказать хочется. 
В голове просто не укладывается, как подобная техника на нашем прогрессивном и технологичном этапе жизни, да еще не за совсем малые деньги, не имеет своего программного обеспечения. А все for all, ну просто палочка-выручалочка на все случаи жизни. Но простите, если бы речь шла о 3-4 тысячах, то тогда бы и разговора не было, и никаких претензий совесть бы не позволила предъявлять. Тут все-таки 12 с хвостиком. Нет у нас полной уверенности, что этот универсальный драйвер будет обеспечивать стабильную и долгосрочную работу этому микрофону. И то, что где-то что-то рано или поздно начнет слетать, тормозить и виснуть, никак не исключается. Отсюда порция недоверия к подобным вещам так или иначе появляется. И второе, за те же деньги можно преспокойно найти вещь посерьезнее, поинтереснее и понадежнее. И тем не менее, выбор всегда остается за вами, а наша задача лишь поделиться с вами своими впечатлениями и мыслями. На этом все, друзья. Всем удачи, спасибо, что смотрите нас и до встречи. И до встречи. Вот так вот, понял? Так что берем, их у нас два есть, один тебе, один мне. Срочно прям берем. Мне что, дома теперь на два микрофона надо будет говорить? Да, нет, ты тот свой старый продаж, а лучше сожжешь.